欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博、赵露思、白鹿，在2024年上半年都在抖音上有很高的搜索量。抖音是展示华语艺人知名度和影响力的社交平台之一。近日， 2 0 2 4年上半年多位知名演员、歌手的累计搜索指数排行榜已经公布。一王鹤棣，王鹤棣是今年抖音搜索榜的霸主。虽然没有新剧上映，但他凭借在各类娱乐节目中的亮眼表现，依然保持了高热度。王鹤棣在抖音上的搜索量超过十亿次。二赵露思，紧随其后的是赵露思，她的搜索量达到了九点四亿次。大多数搜索内容与她的外貌变化、减肥成效、化妆风格和穿搭有关。三白鹿，白鹿的搜索量为九亿次，与她在娱乐节目《奔跑吧》中的表现及白月繁星。临江仙的剧组照片泄露有关。四赵丽颖，虽然赵丽颖有热播剧与奉行上线，但她在抖音上的搜索量仅为 8.7 亿次。她因敬业精神受到称赞，多个月来一直在训练空中飞行和舞枪的场景。五王一博，王一博在抖音上的搜索量为 6.5 亿次。他因在《追风者》中的角色，以及多次以冷峻面貌和假发造型出现在各种活动中而受到关注。六杨子，杨子让人失望的是，尽管有《想和你一直爱》和《长相思》两部剧上线，但他的搜索量不多，仅为 6.1 亿次。七诚意，诚意的表现相对较差，抖音上的搜索量为 4.5 亿次。该男演员没有突出的影视作品或活动，在多次推迟后，程毅终于开始拍摄《狐妖小红娘》《王权篇》。不是肖战，他才是2024年最全面发展的男星。肖战仅排名第三，而王一博在2024年上半年男星综合指数排行榜中位居榜首。社交网络上的增长指数在一定程度上显示了艺术家的知名度。近日，搜狐网站公布了2024年上半年华语男艺人的综合指数排行榜。王一博，王一博目前是最全面发展的男星，他在微信、百度、抖音、小红书上的指数都稳定且显著增长。凭借今年初播出的《追风者》。这位男演员保持了极大的吸引力。王鹤棣，尽管没有新剧播出，但王鹤棣在国内外活动中勤奋亮相，使他在社交网络上一直保持高热度。肖战，尽管肖战作为顶流艺人，但他意外的跌至第三位。由于电视剧《藏海传》的热播，肖战在百度上的搜索量很高。但在微信、抖音和小红书上的表现则不太突出。诚意，凭借参与新古装剧《狐妖小红娘》王权篇和《富商海》，诚意获得了众多网友的关注。现场泄露的照片以及他参加的颁奖活动也显著提高了他在社交媒体上的指数。谭健次，凭借《长相思》走红，谭健次吸引了大量粉丝。不亚于杨子，这位男演员在小红书平台上备受关注。魏大勋，由于在《我的人间烟火》中的角色，魏大勋因其真诚、直率、不做作的性格而受到众多粉丝的喜爱。目前，这位男演员还没有参与其他剧集。张凌赫，《杜花年》播出后。张凌赫的搜索指数和热度显著增加，虽然不再与白鹿合作，但他已经展示了自己出色的戏剧表现能力。王俊凯拍完电影《野孩子》后
，王俊凯频繁出现在许多国际时尚活动和国内知名综艺节目中。这位男演员在抖音平台上非常受欢迎，微信指数也不断上升。王一博热度超越赵丽颖、杨紫。除了2024年初至今热度最高的华语电视剧榜单外，中国权威数据统计机构猫眼也公布了热度最高的角色人物。其中，沈丽、赵丽颖是，与奉行、范闲、张若昀是，《庆余年》、《麦承欢》、《杨子是》、《承欢记》等近期引起全网热议的热门角色均榜上有名，获得榜首。同时被猫眼认证为2024上半年热度最高的角色是王一博，在三月份播出的《追风者》中饰演的魏若来。魏若来，王一博是在猫眼热度最高角色榜单中排名第一。与王一博之前参演的《陈情令》《风起洛阳》《有匪》等剧相比，魏若来被认为是演技进步最大的角色。虽然还没有达到完美。与王阳相比仍有差距，但王一博的表现也相当不错。热度第二高的角色是杨紫饰演的麦承欢，指数为 10.200 分；赵丽颖饰演的沈丽排名第三，热度指数为 10.190 分。《承欢记》和《雨奉行》都是2024上半年播出的华语电视剧中的佼佼者，被列为平台重点项目，取得了不俗的成绩。据透露，《雨奉行》也将是赵丽颖演艺生涯中最后一部古装剧，她将全力转型为实力派演员。2024上半年中国电视剧角色热度榜前六名：魏若来，《追风者》；王一博，《麦承欢》；《承欢记》；杨紫，沈丽，《雨奉行》；赵丽颖，范闲，《庆余年》；张若昀。阿宝、繁花、胡歌、黄一梅、玫瑰的故事、刘亦菲。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。